Сейчас контракты, которые ведет департамент природопользования с подрядной организацией, они ведутся три года. То есть в 2020 году высадили, в 2023 сдали. Все эти года, все три года подрядные организации проводятся уходные работы за этими высаждениями. То есть их не просто посадили и бросили. Каждый сезон, каждое лето проводятся три уходных работы. Четыре. Четыре уходных работы. Это то, что касается части содержания зеленых высаждений. В 2021 году у нас посадок не было ни в одном из округов. Потому что, вы сами помните, ковидные ограничения, пандемия. Из-за этого посадки были перенесены на 22 год. Вот в 22 году, допустим, весной у нас было высажено в районе Нагатина Садовники 39 деревьев, 2992 кустарника. А также в осенний период 22 года высажено 31 дерево и 1034 кустарника. А далее в 23 году жилищнику права подавали заявки на 23 год, ну, соответственно, в 22 году. Это все было объезжено, натурное обследование проводилось в 2022 году. То есть контракт готовится за год до посадок. Это не делается за два месяца. Соответственно, сейчас подготовлено полностью техническое заключение, техническое задание для дальнейшего контракта. Сейчас контракт готов, определяется под поставщик, то есть подрядчик. Пока контракт не заключен, посадок у нас нет. В данный момент времени подрядчик не определен. Поэтому в 2023 году еще ничего не высаживается. А в 2022-м то был подрядчик? А, архитектурная студия, студия Петербургский ландшафт и а, Зеленый город. А количество контракта уже определено? На 2023, да. А может быть, она бы до конца уже нам... Вы еще нам или все это Я жду вопросов. В целом могу сказать, сколько запланировано на 23 год у нас. Письме четыре вопроса. Вы пока ответите как на первый. Я понимаю, еду в порядке. Так. А ты продолжишь, пожалуйста, Я да, сейчас. Так. На 23 год. У нас запланировано 53, 57 деревьев. Также был сбор дополнительных заявок, то есть еще на один дополнительный контракт на 23 год. Пока это сейчас все также находится в работе, то есть мы все объехали, мы подготовили техническое заключение, мы ждем определения поставщика, подрядчика. Это что касается 23 -го года. Так, у нас еще вопросы. Был вопрос про количество отпада, отпада кустарников и деревьев. Мы работаем согласно госконтракту, и у нас отпад по деревьям 5% от общего объема, кустарников 7%. Все, что касается выше нормы отпад, подрядчикам устанавливается за собственный счет. То есть 5% мы ему оплачиваем по контракту отпада. Все остальное сверх нормы устанавливают сами, своим силам. Восстановление отпада происходит каждый осенний период, то есть сезон, лет. Четыре ухода проводят, в конце года, осенью, восстанавливают отпад весь. То есть три года вы их ведете, да. и каждый год по 7%, допустим, да. в итоге 21% за три года? Да, каждый год 5-7%. Ну а дальше это восстановление Что? А восстановление, ну, если у нас пошел отпад, то вместо старых деревьев, ну, скажем так, погибших деревьев, будем называть простым языком, непрофессионально, чтобы было понятно и нам, и жителям, в первую очередь. То есть у нас погибли, допустим, 5%, вот так вот, мы сказали, в 22 году садили 39 деревьев. Ну, допустим, 5%, у нас там два дерева погибли. Восстанавливаются? Нет, 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 нет. Все, уже не То есть никто ничего не досаживает. Если сверху. Все восстанавливают в полном А? Все восстанавливают в полном объеме. Досаживают как раз. Сверх норматива за свой счет. Да. А предел норматива за счет процентов города оплачено. Остальные в любом случае, то есть восстанавливают. В конце года полный объем всегда восстановлен. Пустые деревья. 
То есть это потом проверяет ОЭК, отдел экологического контроля, выходит инспектор, который проверяет данный район, и они все, все проверяют. Кустарники, деревья, делается подсчет, проверяется жизненное состояние кустарников и деревьев. Если есть замечания и нарекания, подрядчик восстанавливает дальше. То есть ОЭК все подписывает и принимает. Приним, проверяет не только жилищник или управа, или я, проверяет также ОЭК. Документально каким образом оформляется проект? Раньше подписывался акт проверки приживаемости. Это было до 2022 года. А сейчас ОЭК самостоятельно пишет служебную записку руководителю государственного экологического контроля, который находится в департаменте. Тогда вопрос следующий. Если высажено 50 кустов сирени, да? Ну вот прям по направляющей, там, в сквера, да? И зимой. Ну, 50 кустов сирени случайно погибают под колесами трактора, да? И на протяжении нескольких лет ничего не высаживается, даже в срока контракта. То есть получается, а не было проверки и не было выявлено этого. Но если проверяется, или, допустим, были высажены голубые ели, да, которые достаточно затратные, и после того, как они погибли, высадили, да, то есть ну, по ряду причин, и ничего не высадилось, и не появилось замен на этом же месте, то есть, значит, получается, комиссия, которая контролирует, не проверяла, да, и не выявила. Начнем с того, что если э, кустарник погибает по причине жилищника, наезд трактора, либо складирование снега с реагентами на этих кустарников. И после зимнего периода это выясняется, это обязан устанавливать жилищник за свой счет. Кто выявляет, кто выясняет? Собирается комиссия в лице представителя департамента, подрядчика и представителя... Это по обращению жителей или депутатов? Или это просто выявляет, должно выявляться сотрудникам? Согласно пункту 743 постановления, Жилищник обязан уведомить заказчика работы, то есть департамент, о том, что у него на территории погибли кустарники. Что-то с ними случилось. Их украли, их сломали или их затоптали. Угу. Если жилищник этого не делает в течение трех дней, весь, все восстановление за счет жилищника происходит. Так, понятно. Спасибо. Тогда следующий отсюда вытекающий вопрос. По поводу полива кибелей, которые поливаются в Высаживаются, но не жилищники. Ну, а можно вот я перебью, да. не пожалуйста, у тебя вопрос был конкретный, вот был очень такой серьезный, конкретный. А ты можешь, допустим, сейчас обозначить, извините, Игорь Игорь, да, а, да, конкретный да. адрес, если у нас сейчас здесь ну, представители... Все это уже упущено, поэтому он не укладывается, это адрес в года 21, 22, 23, а да, это, ну, то есть, пример, ну, это... это и Каширское шоссе, и Варшавское шоссе, сквер на Варшавском шоссе, 50 ну, да, кустов селения, ну, ну, все голубые ели, да. которые высаживаются в районе Нагатина Садовники, Просто погибли, потому что их никто не поливал. Ну это, наверное, 18 лет такое. Ну да, да, но это просто я задал вопрос, почему, чтобы на будущее понимать, как действовать, и какое постановление смотреть. 17-19 год это были последние контракты, за которыми уходные работы проводились год. После 2020 -го года контракты сделали трехгодичные. То есть они посадили, сезон ухаживали, этой же осенью сдали. Три года ухаживали, потом перестали ухаживать. Кто виноват, что дерево погибло, засохло жилищник? Жилищник, да. То есть подрядчик три года отухаживал, он передает это на баланс жилищнику. Это долгая процедура. А раньше было год, да? Да, да этим занимается другой отдел. Угу. Процедура передачи на баланс происходит около полугода. И они уже подписывают акты приемки, и жилищнику передают все это на баланс. После этого, ну сами понимаете, что жилищники выделяются средства за, на уход за этими зелеными насаждениями. То есть, по-хорошему, мы можем, как представители департамента, прийти в жилищник и в любой момент спросить журнал ухода по дате, по подписям, кто это проводил и что они делают. То есть, если если погиб... дерево погибло на балансе у жилищников, за это ответственны они уже. Так, если не на балансе, то понятно. Дальше, это еще тоже вопрос по деревьям, потому что много обращений, да? Mm -hmm. Вот деревья крупномеры, да? Высаженные, они когда еще маленькие, да? Как бы высаживают. Три друг с другом рядом, да? Mm -hmm. То есть опять же даже не профессионально взгляд, мы понимаем, что есть посаженных там три хлена, да, или три каких-то других дерева, да? Каштаны. Каштаны, да, то они погибнут. На каком расстоянии он посажен? На расстоянии менее 50 сантиметров. 50? Это департамент так не высаживает. Я понимаю, что это уже лишнее. А кто отвечает? Это ДКР. А, ДКР, да. Департамент капитального ремонта, да? Потому что они делают специализацию за свои работы. Они находят двор, у меня с этим были большие проблемы, тоже на Академии. Так, ДКР, ага. Где управление? Как определить, кто у вас? Где управление? 
мы, а? Где на них управа? То есть к вам обращаться, да? Нет. Мы на ДКР никак не влияем. Это параллельный департамент. Никто а никому не влияет. Так, департамент. Они приехали просто во двор и посадили клен татарский, вот да, на таком расстоянии, как вы говорите. И я туда не смог посадить свои деревья, которые я согласовывал год назад. Угу. Департамент э, сажает, э, подчеркиваю, согласно нормам МГСН. Расстояние от бордюра, от дороги, от дома, от фасада, от всего, от тропинок. Соответственно, между деревьями и существующими домами. Они могут посадить в том сквере, который они делают, сквер какие-то, да, парки они делают, но, но не дворы. На дворы они делают. На территории они не делают. Они лезут в дворы. ДКР лезет в дворы. Да, это как репетиционное а, они да, просто да. Ну, нашли место свободное, да. и еще знают, да, что да. параллельно идет согласование именно этого двора, да. они кто первый встал, а, того и получил. То есть конкретный случай надо рассматривать. Да. Да. Кто, и по поводу есть, полива они также несут ответственность, да. правильно? ДКР? Да. да. Кредит, а так же? Не могу сказать, я не знаю их контракт. Все, понятно. Спасибо. Вот, 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 не знал. Все, спасибо.